вспомните время, когда Влад Сташевский был очень популярным. Позови меня в ночи в приду, а прогонишь прочь с ума сойду. Девушки масса установились его фанатками и мечтали о личной встрече с ним. Всех из памяти сотру друзей, лишь бы ты всегда была моей. Так и не обнадежив ни одну из них, неожиданно певец исчез с экранов и прекратил концертную деятельность в начале 2000-х. Куда же он подевался? Попытаемся разобраться. В далеком 93-м, когда он был студентом Московского университета коммерции, отмечал с друзьями в клубе сдачу сессии, немного пел и играл на рояле. В этом же клубе отдыхал известный продюсер Юрий Айзеншпис. Он оставил визитку понравившемуся парню. А через неделю они уже встретились для обсуждения деталей совместной деятельности. Вот такое счастливое стечение обстоятельств. Не верь мне, милая, не верь, не верь, не верь. Очнись, хорошая, очнись, очнись, очнись. На следующий год вышел первый альбом Сташевского «Любовь здесь больше не живет». Это меня друзей и нет врагов, меня уже никто не ждет. Лишь только эхо горьких слов, любовь здесь больше не живет. Сразу же на фестивале «Белые ночи» в Петербурге он занимает второе место. И альбомы начинают выходить регулярно по одному в год, и каждый из них оказывается успешным. В 98-м он получает свои первые премии «Золотой граммофон» и «Стопудовый хит». Сташевский стал знаменитым и успешным, ему показалось, что дальше он сможет продвигаться самостоятельно и расторгает контракт с Юрием Айзеншписом, который как раз взял под крыло Диму Билана. В 2000-м Влад выпустил свой диск «Лабиринты». Там песни были другими, лирические, философские, серьезного содержания. Получилось так, что он сделал то, что действительно хотел, но поклонники оказались не готовы и не поняли артиста. Продажи провалились, и Влад надолго исчез из всеобщего поля зрения. Сейчас он работает в фирме «Волна М», которая занимается обработкой металлических отходов и получает долю от общего дохода. В качестве певца Влад появляется только на корпоративах. Его брак с Ольгой Панченко, дочерью миллионера и генерального директора Олимпийского комплекса «Лужники», давно распался. Позже Влад женился во второй раз на обычной девушке Ирине, психологу по образованию. И в этом браке нашел свое счастье. Очень жаль, конечно, что его карьера певца закончилась вот так неожиданно. На наш взгляд, его как-то не хватает на сцене. А как вы считаете, нравились вам его песни? Пишите в комментарии. Делитесь роликом с друзьями и жмите на колокольчик, чтобы YouTube вас предупредил о выходе нового видео на нашем канале.